आई अपनी हार का दुख नहीं है मुझे दुख ये है कि मैंने अपने आई की मान सम्मान और प्रतिष्ठा को कायम रखने के लिए ससुराल छोड़ा था और मैं वो नहीं कर पाई सर जब से शादी हुई बहुत यातनाएं झेली है मैंने दस सालों तक जब तक ससुर जी जिंदा थे तब चीजें ठीक थी लेकिन उनके जाने के बाद सिर्फ दुख ही दुख मिला है। मेरी गरीबी के कारण मेरी सासू भाई मुझसे नफरत करती थी उन्होंने मुझे कभी नहीं अपनाया यहां तक कि मेरी बेटी को बेटी होने के कारण नहीं अपनाया कभी पोती देने के लिए ताने कभी दहेज ना देने के लिए ताने बस यही मेरा जीवन बन गया था और मेरे पति जो कुछ नहीं करते इसलिए उनकी उस घर में नहीं चलती है जहां तक मैं उन्हें जानती हूं वो भले ही प्रकट रूप से मेरा समर्थन ना करे लेकिन वो दिल से मेरा समर्थन करते हैं मैं ये भी जानती हूं कि वो अपनी बेटी लतिका से भी प्यार करते हैं उससे बहुत लगाव है उनको लेकिन वो अपनी आई के विरुद्ध कभी नहीं जा सकते वो चाहकर भी उनके सामने हमारे पक्ष में खड़े नहीं हो पाएंगे मुझे हमेशा ऐसे लगता था कि कि अगर मेरी गलती हो तो मुझे डांटा जाए लेकिन जब मेरी गलती नहीं है तब मेरे पति मेरे साथ खड़े होकर मेरा साथ दे लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ इन परिस्थितियों में मैं अपने ससुराल में गुजारा कर रही थी सब कुछ बर्दाश्त कर रही थी लेकिन उस दिन शौक तो देखो इसके गुनगुना रही है इतना समय लगता है भाकरी बनाने में बन गई भाकरी ये क्या ये भाकरी तो अभी पकी भी नहीं है क्यों आत्मा का खाना खिला रही है मुझे बीमार करके मारने का इरादा है क्या आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देख भाकरी पक गई है चुप एकदम चुप मुझसे दुकान लड़ाएगी तू अब तू मुझे सिखाएगी तुझे क्या पता अच्छा खाना क्या होता है तेरी आई तो भिकारण थी खुद तो रूखा सूखा खा के रह गई और तुझे भी वैसा ही रखा भिकारण थी तो किसी भिकारी से शादी करती ना तेरी मेरे पति को बेहला फुसला के तुझ जैसे पत्थर को मेरे सिरे पे बिठा के खुद तो मर गई और तेरे साथ हर रोज मरने के लिए मुझे छोड़ गई अव्वल दर्जे की शातिर और चाला का औरत थी वो जो बिना दान दहेज के इतने बड़े घर में अपनी बेटी बांध गई और तो और उस कलमोही ने ना ही तुझे कोई घर के कामकाज सिखाए और ना ही अच्छे संस्कार दिए और देती भी कैसे उसके खुद के संस्कार तो नीच वाले थे बस बस कीजिए सासू बहन मेरी आई के बारे में अब एक शब्द भी मत कहिएगा 
मैं सब सह सकती हूँ लेकिन मेरी आई का अपमान नहीं और मेरी आई के संस्कारों को कोसने से पहले अपने संस्कारों की गरीबी को जरूर देख लीजिएगा इतने सालों की गुंगी गुड़िया अचानक बोल पड़े देखा ना शशिकांत ये अपने आई का अपमान सहन नहीं कर सकती और तू मूर्त की तरह खड़ा होकर अपने आई का अपमान सह रहा है देख कैसे कैची की तरह जुबान चल रही तेरी बीबी की समझा दे अपने घरवाली को इस घर में इस तरह से मुझसे कोई बात नहीं कर सकता कह दे इसे अगर इस घर में रहना है तो अभी के अभी नाक रगड़ कर मुझसे माफी मांगनी होगी अगर मेरी गलती होती तो मैं जरूर माफी मांगती सासू भाई लेकिन मैं गलत नहीं हूं फिर भी आज तक मैं बर्दाश्त करती आई लेकिन अब नहीं जब तक बात मुझ तक थी मैंने सब सहन कर लिया लेकिन कोई मेरी आई का अपमान करे मेरी आई के मान सम्मान पर कोई कीचड़ उछाले ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी मेरी बिल्ली मुझे से मैं दफा हो जा मेरे घर से अभी क्या अभी इसे क्या देख रही है ये इसका नहीं मेरा घर है ये खुद यहां मेरे रहम पे पल रहा है अगर इसने मुंह खोला तो इसके लिए भी मेरे घर के दरवाजे बंद हो जाएंगे क्या आप सच में अपनी बीवी बच्ची के हक के लिए कुछ नहीं बोलेंगे चिपरी तुम तो आई को जानती हो ना उन्होंने गुस्से में कुछ कह भी दिया तो तुम्हें समझना चाहिए ना वो तुमसे बड़ी है तुम्हारी आई जैसी है वो क्या जरूरत थी पलट कर जवाब देने की चलो माफी मांग लो और बात खत्म करो और मेरी आई का क्या बात मेरी आई के सम्मान की है इसलिए मैं माफी नहीं मांग सकती तो निकल जाए यहां से तेरी पहचान इस घर की बहू के रूप में है बाहर निकलकर दो वक्त की रोटी सर पर छत और अपनी पहचान बना के दिखा फिर करना आत्मसम्मान की बातें चल मैं अपनी आई की गरिमा को नहीं बचा पाई साहब हार गई मैं लक्ष्मी जिंदगी खत्म हो गई है क्या सच कहो साई शायद हाँ चुकी हूं पारिवारिक जीवन से मेरा मन उब गया है अगर लतिका की जिम्मेदारी ना होती तो मेरा बाकी का सारा जीवन मैं तुम्हारी सेवा में गुजार देती उसमें शायद मुझे ज्यादा सुकून मिलता शायद मेरे जीवन को एक मतलब मिलता लेकिन लतिका को अकेली नहीं छोड़ सकती ना साई उसकी वजह से अटकी पड़ी हूं क्या वो सचमुच जा रही है आ, आ, बिल्कुल तुम्हारा बेटा कहा है वो नहीं आया पता नहीं कहाँ चला गया वो मूर्ख आखिरी बार उसे धर्मशाला में देखा था खैर मैंने उसके लिए संदेशा छोड़ा है कि जैसे ही वो वापस आए 
वो लोग उसे यहाँ भेज दे मालकिन को बुलाने से मना क्यों किया अगर वो यहाँ रहती तो उन्हें भी आपकी काबिलियत पता चलती ना जब जितना उसे साधना था उसने साध लिया उसकी कोई आवश्यकता नहीं है मुझे स्त्रियों को अधिक महत्व दो तो सिर पे चढ़ जाती हैं। बिल्कुल इस छिपरी की तरह हरिओम छोड़ के बस एक गुजारिश है आपसे मेरा घर मेरी आई की आखिरी निशानी है उसे संभाल लेना रस्सी जल गई लेकिन पल नहीं गया रोटी गई छत गई सिर पे कर्जा चढ़ गया इसे कहते हैं आत्मसन्मान चूर चूर होना और छोड़ो पति का घर ये तो होना ही था पति के खिलाफ जाने पर रानी कई कई भी खुश नहीं रह पाई थी ये तो गरीब दासी है समाज के बनाए जो रीति रिवाज है वो बहुत सोच समझकर बनाए गए हैं समाज में स्त्री पुरुष का स्थान स्पष्ट रूप से बताया गया है और तुम सब के लिए यही अच्छा है कि उन नियमों को वैसे ही बने रहने दिया जाए जो भी नियमों के विरुद्ध जाता है उसका परिणाम क्या होता है आप लोगों ने देखा है तुम सब के लिए एक उदाहरण है जो भी समाज के निर्धारित नियमों के विरुद्ध जाने का प्रयास करेगा उसका यही हाल होगा छिपरी की तरह पति का सहारा ना हो तो लोगों की नजरें भी बदल जाती है तू तो ना घर की रही ना घाट की अब खुली सड़कों पर अपने आप को बचा के रख पाई तो भी बहुत है अब सहन नहीं होता सर अब सहना भी नहीं है लक्ष्मी क्योंकि तुम अपनी परीक्षा में सफल हुई हो तुम तो उसी वक्त सफल हुई थी जब सब कुछ चले जाने पर भी तुमने अपनी आई का मान रखा और माफी नहीं मांगी अब तो बस उसका फल मिलना बाकी है <laughs> ये फकीर बिल्कुल सठिया गया है <laughs> अरे जो स्त्री रास्ते पर आ गई हो जिसका सब कुछ छीन गया हो वो जीवन के किसी क्षेत्र में सफल नहीं हुई आज तक उसे ये फकीर दिलासा दे रहा है कि उसे सफलता का फल मिलेगा 
असली परीक्षा तो मालिक लेता है सरकार और जो मालिक की परीक्षा में सफल होता है उसे वो फल देता है मेरा झोला तो सिखों से भर गया लेकिन उसकी गठरी अभी भी भरी है उस छोटी सी गठरी में इतने सारे सिक्के कैसे हो सकते हैं अड़ो, अड़ो। हम ब्रिटिश सरकार के लगान विभाग से आए हैं इस बस्ती का लगान पिछले दो सालों से सरकारी खजाने में आपने जमा नहीं किया है अगर कल सुबह तक आप सब लोगों ने लगा नहीं भरा तो इस बस्ती को जब्त कर लिया जाएगा आप लोगों को यहां से निकाल दिया जाएगा बेघर कर दिया जाएगा ये क्या है सरकार हमने तो आपको समय पे लगान दे दिया था फिर ये लोग लगान क्यों मांग रहे हैं हमसे अपनी पस्ती अपना घर बचाने के लिए अच्छा नाटक है ये अरे मैं तुम लोगों से लगान क्यों लेने लगा और ये बस्ती वैसे भी शिरडी की सीमा के बाहर है मैं मैं तो शिरडी वासियों से लगान लेता हूं और नियमित रूप से सरकारी खजाने में जमा करता हूं ऐसा मत कहिए सरकार सालों से लगान के नाम पे आप ही पैसे लेते हैं हमसे अब झूठ क्यों बोल रहे हैं मुझ पर आरोप लगा रहा है तू तेरी इतनी हिम्मत और क्या मिलेगा मुझे झूठ बोल के यदि घोटाला करना ही था तो मैं शिरडी के लगान में करता जहां सैकड़ों रुपए में लगान आता है पर तुम लोग तो कंगाल हो चवन्नी अठन्नी में लगान देते हो अगर गिरना ही है तो मैं कीचड़ में क्यों गिरूंगा मैं तो शहद में गिरूंगा जहां मुझे शहद खाने को मिले और मुझ पर आरोप लगा रहा है तू क्या साक्ष है तुम्हारे पास कानून साक्ष देखता है और यदि तुम्हारे पास साक्ष नहीं है तो उल्टा तुम पर कार्रवाई होगी समझा एक तो लगान नहीं भरा ऊपर से मुझ जैसे सभी इंसान पर आरोप लगा रहा है तू तुम सबको अदालत में खींच खींच के ले जाऊंगा देख लेना अगर आप लोगों के पास कोई सबूत है कि आप लोगों ने कुलकर्णी सरकार को लगान की राशि दी है तो उसका मुझे साक्ष्य दिखाई नहीं तो आपको दो साल का लगान भरना पड़े साई हमारी मदद कीजिए इस संकट से आप आप ही बचा सकते हैं हम सबको मेरे हाथ में कुछ नहीं है मतलब क्या आप कुछ नहीं हो सकता क्या हम सब बेघर हो जाएंगे ऐसे कैसे तुम इन्हें मझदार में छोड़ सकते हो इनकी मदद करो अगर मेरे बस्ती वालों की गृहस्थी उजड़ गई, ये बस्ती उजड़ गई, तो मैं जहाँ भी रहूँ कभी खुशी से नहीं रह पाऊंगी देखा आप सब ने आप सब ने इसे जाने के लिए कह दिया लेकिन फिर भी आपके बारे में सोचती है आपने इसे बेघर कर दिया लेकिन इसे आपके घरों की चिंता है इस बस्ती की चिंता है आपने इसके बारे में बुरा सोचा लेकिन ये अब भी आपके बारे में अच्छा ही सोचती है जिम्पी हमारी जिंदगी में कोई दुख कोई तकलीफ ना आए इसलिए तेरी तकलीफों को हमने नजरअंदाज किया था अपनी सहूलत के लिए 
तेरी कुर्बानी दे दी हमने लेकिन भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है उसने हम जैसे स्वार्थियों को तुरंत सजा देने का फैसला कर लिया हमारी करने का सजा हमें मिल गया जिपरी अब हम सब भले बेघर हो जाएं, लेकिन हम साथ रहेंगे तुम हमारी बस्ती का हिस्सा थी हिस्सा हो और हिस्सा रहोगी भले हम सब यहाँ ना रहें, लेकिन जहाँ रहेंगे साथ रहेंगे देखा सरकार लक्ष्मी की अच्छाई के आगे आपकी धमकी दम तोड़ गई और कल बस्ती भी तोड़ दी जाएगी ना रहेगा पास ना बजेगी बासुरी <laughs> For more updates subscribe to our channel click the show links and enjoy watching the videos